mais tranquilo. A gente vai conversar um pouquinho dentro da mesma premissa, né, agora refletindo um pouco sobre algumas cartas de Paulo, algumas frases em suas cartas, para a ideia do trabalho em si. Né? Aquela primeira parte nós falamos muito dos sentimentos. Do, do, do sentimento que deve nortear o trabalho, que seja de aprendizagem a autoconhecimento, mas é, dentro de um campo bem sentimento. E agora a gente vai trabalhar sobre a, algumas características, que vai nos levar algumas vezes de volta ao que nós falamos na parte da manhã. Né? É, essa questão de reencontrar a, a colegas de escola, que foi falado, é... Eu tive uma experiência recente, nós nos encontramos com a nossa turma de 40 anos atrás. Uma experiência interessante, sabe? Você, eu vi as pessoas pela última vez há 40 anos. Aí quando eu olhei assim, falei, nossa, mas ela envelheceu, né? E aí eu percebi que ela também olhou para mim com o mesmo olhar, sabe? Falei, nossa, ela envelheceu. Então tem uns negócios assim que a gente encontra depois de muito tempo. Então, por garantia, faço encontro de escola de ano em ano. Não deixa juntar muito, não. Aqui, como é de seis em seis meses, não vai ter problema. Bom, então, dentro dessa ideia, é, eu diria que são... Eu coloquei 13 itens, mas talvez o tempo não dê, a gente fala só de 12. Né? É, a gente vai comentar um pouquinho e eu quero crer que mais ou menos uma hora... E a Andréia falou que é para ir até as três horas mais ou menos. Então, para também não cansar, 14, 58 no máximo, eu, eu paro. Né? Mas a gente deve abrir, eu vou deixar para o final, a gente abre um espaço para a gente trocar ideias, caso vocês queiram fazer alguma observação, quer, quer fazer algum acréscimo naquilo que nós falamos, é, a gente abre uns 30 minutos para esse bate-papo. Pode ser? Para não ficar só um, um monólogo. Né? Beleza. Bom, então, nessa, dentro dessa ideia, está pensando ainda, continua pensando. Aí. Eu, eu chamei de características, né? dentro daquela ideia do trabalho, do trabalhador, do trabalho espírita. Pensemos, reconhecimento da necessidade de auto-evangelização. Falamos nisso. O que não se tem, não se passa, não se dá. Mas como condição básica. Ou seja, a evangelização não como objetivo. A evangelização como premissa. Como condição básica para isso. Veja que a primeira atitude de Paulo foi debruçar-se sobre o Evangelho. Então não é o objetivo, é o ponto de partida. Como condição básica para o exercício de, da tarefa de evangelizar. Que é a ideia que Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, desculpe, a Cor... aos Coríntios, quando ele diz, sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, quando nós nos colocamos para o trabalho, nós nos transformamos no próprio trabalho, na própria vitrine. Nós somos o, a, a pessoa que representa o trabalho que nós fazemos, de maneira tal que até gera confusão. Então é importante que, ao falar do Espiritismo, ao propagar a ideia, ao falar do Evangelho, ao propagar o Evangelho, a gente se identifique com ele. O Evangelho não é algo de intelectualismo. O evangelho, ele não é para ser dissecado pelas regras da intelectualidade. Ele precisa ser sentido. É como se nós, ao, ao falarmos do evangelho, ao lermos, ao divulgá-lo, é como se nós nos envolvêssemos com o fato. É como se nós nos colocássemos numa realidade virtual e sentindo tudo aquilo. Não é vendo no sentido mediúnico da palavra, não. É um envolvimento. Porque o evangelho, ele, ele tem que ser parte, ele é uma necessidade nossa. Como a necessidade de alimento que nós temos. Alimento físico, como o ar. O evangelho, ele alimenta, ele refrigera. 
a alma, ele alimenta, ele dá ânimo para a alma. Ele, ele nos conecta com Cristo. O, o, a palavra euangelion, que foi traduzido como boa nova, euangelion seria bem anunciar. Eu, bem, angelion, anúncio. Ou seja, anunciar bem. Mas acabou que passamos para a ideia de boa nova, pelo conteúdo. Mas a, a ideia do evangelho, da, da, de evangelizar, é anunciar com alegria. O evangelho, ele não é um peso. A mensagem de Jesus, ela não é para nos colocar como responsáveis pelas dores do mundo. O evangelho é para nos soerguer para nos fazer enxergar que há caminhos. E isso se faz com alegria no, no, no falar, mesmo que tenhamos dificuldades no coração. Mas o Evangelho não. Ele é uma carta, nós somos a carta. Como estamos levando a nós mesmos, acreditando naquilo que se está colocado. Porque ele relata a história ele relata os fatos, mas acima disso, ele entrega os ensinos, as palavras de vida eterna. Kardec observou bem isso, quando ele faz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele nos deixa claro que as matérias contidas nos Evangelhos, escreve ele, podem ser divididas em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres as palavras que se viram para o estabelecimento de dogmas, as predições e o ensino moral. E diz ele, dessas cinco, as quatro primeiras sempre foram motivos de controvérsias, mas a última, a moral, essa é inatacável. E é sob a sombra dessa árvore, diz ele, que essa obra versará sobre a moral, que não é moralista, o evangelho, essa necessidade da auto evangelização, não é um moralismo, é uma reflexão de moralidade, mas não moralista. Não é imposta, não é o faz o que eu mando e não olha o que eu faço. Ela é uma construção de reflexão sobre o ato, o fazer, não fazer, o deixar de fazer ou o fazer, o sentir. Essa é a moral do Cristo. Uma moral que não é imposta, que não é de cima para baixo, é uma moral que se constrói. Como naquele caso do doutor da lei, que pergunta a Jesus, Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele responde, o que está escrito na lei? Como tu lês? Ou seja, como você o que está escrito na lei porque não adianta Jesus dizer se a pessoa não constrói por si mesma o seu entendimento então ele perguntou, e o homem respondeu o doutor respondeu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração todo o teu entendimento, toda a tua alma todo o teu espírito e amarás o teu próximo como a ti mesmo e Jesus responde a ele disse o bem faze isto então o evangelho não é para ser recitado, não é recitar o que está escrito, é sentir o que está escrito. E sentindo, se propor a fazer. Não estou dizendo fazer, porque há muitas coisas que nós não conseguimos pelas nossas próprias dificuldades. Mas a proposta tem que estar viva, a proposta, a chama do evangelho tem que estar viva tem que estar acesa porque ela nos alerta não só esclarece caminhos clareia caminhos, mas nos alerta nós sempre encontraremos nos evangelhos alguma orientação para as nossas situações de ânimo, de falta de ânimo nós temos ali aquelas palavras de vida eterna então quando diz evangelizar-se auto evangelização não é eu saber o evangelho, não é eu recitar o evangelho, não é eu conhecer a historicidade 
do Evangelho. Eu senti que o que está escrito ali precisa estar escrito aqui. Eu preciso sentir isso. Aquelas letras que falam. Aquelas, como disse o, o João o Batista, se Deus assim o desejar, dessas pedras eles fazem, ele fará filhos de Abraão. Agora imagina das letras. Porque quem as proferiu, aquelas palavras, quem as proferiu, não proferiu só da boca. Proferiu do coração. Eu sou o bom pastor, disse ele. Conheço as minhas ovelhas. E elas seguem a minha voz. Pois as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, é, 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 é tirar esse espírito da letra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz ele. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas ele coloca as condições, se me amais. É importante nós irmos trazendo isso, porque nos emociona, mas nos anima também principalmente para aqueles momentos das indiferenças das pessoas, que muitas vezes nós somos também as pessoas. Então é essa a ideia de sois a nossa carta, falando aos coríntios, escrita em corações, conhecida e lida por todos os homens. Como falar de algo belo sem beleza nos olhos? Vamos falar de algo que nos toca sem sentimento no coração. É esse o ponto do reconhecimento da necessidade da auto-evangelização. Não é obrigatoriedade. Não é. Eu volto a usar a palavra que eu usei no início. Identidade. Nos identificamos ou não com o Evangelho. Um outro aspecto, um outro ponto, uma outra característica, que eu vou pedir que ele mude de lá, porque de cá não vai. Conscientização. Conscientização. Quanto à importância da tarefa, compreendendo o seu papel de colaborador mínimo na obra da cristianização. Que consciência nós temos? Não é que conhecimento nós temos. Conhecimento, um médico, pneumatologista, tem. E muitos fumam. Porque não tem a consciência. A consciência, ela vai além do conhecimento. Então vejamos Paulo dizendo aos coríntios, agora na primeira carta, anunciar o evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. E ele acrescenta. E ai de mim, agora dê uma empurradinha, por favor, aí, ah, o item 2, isso, obrigado. É, e ele acrescenta, e ai de mim se não fizer, por isso faço de boa mente, acrescenta ele, por isso faço de boa mente, boa vontade. Não é uma obrigação no sentido de ser obrigado, é uma obrigação no sentido de tarefa que compete a mim. É competência minha, não de outro. E então ele dizia, e ai de mim se não fizer, por isso faço de boa mente. Não é o ai de mim que vão me punir, é o ai de mim que estou perdendo a oportunidade de ser útil, de servir. E ele diz, nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Veja, aos filipenses... O que, que é fazer por contenda? Por disputar. Para que uma casa disputar com outra? Para que eu ter que abrir outra para poder mostrar que eu estou certo e o outro está errado? Veja. Por que essas contendas? Ah, mas é porque eu, eu tenho razão. Quem tem razão não entra em contenda. Simplesmente trabalha, serve. 
a contenda que nós tivemos entre os próprios apóstolos. Todo mundo conhece a história de Tiago e Paulo. A contenda das discussões estéreis. Tem um ditado, fica mais bonito se falar provérbio. Tem um provérbio chinês, que é ditado é mineiro. Tem um provérbio chinês que diz, o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. É interessante, interessante nós pensarmos isso. E um espírito amigo, Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve assim, é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar mais tolo quer dizer, calado eu já sou tolo é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar espírito superior, eles, eles xingam a gente a gente agradece ele me chamou de tolo e eu falo que beleza dessa mensagem mas ela é bonita porque nos adverte porque a discussão, ela advém de uma disputa de egos, de uma disputa de vaidades, que, aliás, é o único defeito que no Evangelho segundo o Espiritismo vem precedido de um adjetivo. Orgulho é orgulho, egoísmo é egoísmo, vaidade, eles chamam de tola vaidade. Eles escrevem tola vaidade. Quando pessoas me incomodam de tal maneira que eu não consigo conviver, pode ter certeza, ressonância de vibrações. O que me incomoda no outro, num nível desse, é o que eu trago em mim. Parafraseando Isaac Newton, dois vaidosos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ao mesmo tempo. Por isso um quer expulsar o outro. São dois, provérbio mineiro, dois bicudos, que não se beijam. Vejam. É um provérbio mineiro. Semelhante ao ditado chinês. Mas vejam. É preciso perceber essas contendas. E se nós nos perguntarmos. Por que contender? Qual o motivo? Muitas vezes nós mal sabemos. Quase sempre. É porque feriu. A susceptibilidade. Em outras palavras, vaidade. Então veja Paulo advertindo, não faças por contenda, por vanglória. O que é a vanglória? O aplauso, o reconhecimento. Para alguém dizer, Noma, como você é bom, você que está falando. Eu não falei nada, você que está dizendo isso. Em outras palavras, concordo com você. Veja. Vanglória. A palavra, vão glória, glórias vãs, galardões vãos, não é isso. Eu acho que é o contrário, um agradecimento, um reconhecimento é mais um peso do que, um, do que uma, um, um, uma alegria. Porque é o que se tem que fazer só, mais nada. É o estilo meimei, serve e passa. Só isso. Então Paulo chamava a atenção, não faça por vanglória. Não se mostre mais do que a causa. Como disse mais cedo o, apóstolo, o, o, o João o Batista, o precursor, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Na relação com a causa espírita, é necessário que a causa cresça e a casa se diminua. Em relação nós com a casa, é necessário que a casa cresça e eu me diminua. Porque sempre há um valor maior do que a pessoa. E aí, vejamos, anunciar o evangelho não é glória. Não é glória. Aos, aos tessalonicenses, vão glória. Não faça nada por contento ou vanglória. E ele dizendo para si mesmo, não é glória para mim. É uma obrigação, ou seja, é uma tarefa. E ele dizia, 
que me foi confiada pelo Cristo, que falou diretamente comigo, veja dizer. E aquela contenda com o Tiago, como foi resolvida? Alguém cedeu, cedeu. E como ele resolve? Fazendo talvez aquilo que ele havia escrito, Paulo. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sabendo a necessidade da igreja de Jerusalém. Ele reúne na igreja de Joaquim todos os recursos necessários e leva para Jerusalém. E fala, os nossos irmãos de Antioquia trazem para os nossos irmãos de Jerusalém. Contenda cedeu. Porque alguém cedeu. Eze, cede sempre primeiro o mais sábio porque sabe que a contenda não edifica. Os ânimos acirrados não, não confortam, não consolam. Palavras ditas com sentimentos ásperos agridem. Então é preciso trabalhar com a ideia do colaborador humílimo. Não é o colaborador humilhado. Humílimo. Entendendo que o trabalho é mais importante do que aquele que o faz não que quem faça não seja importante é mas o trabalho é que vai gerar o resultado é esse colaborador laborar junto colaborar laborar junto e não sozinho no livro diálogos com dirigentes espíritas perguntas feitas a Divaldo uma das perguntas foi por que a, a falta, porque os, os, os dirigentes reclamam pela falta de colaboradores para a continuidade da obra? E ele responde, cada, colabora, cada dirigente tem o colaborador que ele mesmo formou. Então se nós não formamos os colaboradores, nunca teremos quem labora junto. Se nós não aprendemos a compartilhar, Ninguém é autossuficiente para resolver tudo sozinho. Desculpe-me a expressão filosófica mineira. Não dá para suviar e chupar cana ao mesmo tempo. Aliás, é uma das letras da música de Benito de Paula, né? Que ele cantava, né? Quero ver um cara sentado na praça suviar e chupar cana. Né? São coisas impossíveis ao mesmo tempo. Vamos perceber isso. Nada se faz em uma pessoa. Se faz em um corpo chamado pessoas. É isso que, que a causa, é isso que nos faz dizer, é necessário que a causa cresça e eu me diminua. Não é eu me anule, não é isso. Nos diminuir né, não, não é no, na, nos anular. Nós somos seres individualizados que temos a nossa importância. Mas, o trabalho é mais alto. O trabalho fala mais. Então, é essa a ideia. Conscientizarmos-nos disso. E não só sabermos disso. Se já sabeis dessas coisas, aventurado sereis se as praticais. Já dissemos isso aqui hoje pela manhã. Jesus respondendo para Pedro. É importante essa consciência. Como Jesus repreendeu um dos doutores da lei, quando ele pegava e criticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Cuidado com o que nós estamos divulgando, porque ele também, Jesus, chamou a atenção dos, dos doutores da lei, naquele que nós chamamos, assim, didaticamente, sermão dos sete ais, ele fala, ai de vós, e, assim, sete vezes. Então ele fala, ai de vós, escribas, fariseus, que ensinam vossas vãs doutrinas, e com isso fecham as portas dos céus para os que ouvem e para vós mesmos. Ou seja, ensina a coisa errada. Vai além, transcende aquilo que não era para ser transcendido. Então nós vamos nos conscientizar o que nós estamos fazendo como colaborador. Levando a ideia espírita 
ou levando a ideia própria? Cedendo os aplausos para a doutrina espírita ou se tornando procurador da doutrina espírita para receber os aplausos por si mesmo? Esse é o ponto, a vanglória. Precisamos pensar nisso. Como segunda característica para um trabalho em prol do Cristo. Um trabalho em prol do bem. Terceira característica. Dedicação. Até sacrificial. Para atender ao compromisso assumido. É aquela pergunta que nós olhamos hoje pela manhã. Para o Paulo. O que, que é sacrificial? A palavra sacrifício, ela vem de duas palavras latinas, sacrum mais facere, sacrum facere, fazer sagrado. E nós damos à palavra sacrifício um peso que ela não tem, como se fosse algo, tem aqui, está ótimo, não, está geladinho, está super gelado, tá, eu vou me hidratar bastante, vou ficar assim, bem hidratado. É, veja, nós damos a ideia de eu me sacrifiquei, ou seja, eu sofri por isso. Não. Sacrifício é tornar sagrado aquilo que se faz. É dar valor àquilo que se faz. Sacrificar-se é mostrar o mais sagrado do que você tem. É mostrar o que mais valoroso você tem naquilo que você está fazendo. Por isso até sacrificial. Por isso Cristo, nós dizemos do Cristo ter sacrificado-se pela humanidade. Não no sentido de sofreu pela humanidade, não. A humanidade já sofre por sua conta. E risco. Ele se tornou sagrado o ato que ele fez. Ele tornou sagrado tudo o que ele fez. Isso é sacrifício. Sacrum facere. Ou seja, o quão representa para nós cumprir um compromisso assumido? Compromisso assumido. Num grande provérbio brasileiro, o combinado não sai caro. Nós combinamos isso. Não foi por acaso. Não estamos por acaso. Questão 258 do Livro dos Espíritos, 259, 260, até 264, pode escolher. Fala da escolha das provas. Na 258 se pergunta, o Espírito tem consciência do que lhe sucederá durante a vida corpórea? Eles respondem, ele mesmo escolhe o gênero de provas pela qual deve passar. Nós escolhemos. Eu escolheu. Tem certeza? Tem. Até o marido também. <risos> Num sacrifício. Sacrum facere. A esposa, essa não tem dúvida, escolheu. Mas vejam, são escolhas. Então tudo que nos acontece foi adredemente escolhido, intencionalmente escolhido? É a questão 259? Não. Diz eles, somente as grandes causas, os grandes acontecimentos que mudarão o curso da tua existência. E servir ao Cristo não é uma grande causa? Oferecer-se no trabalho do Evangelho não é uma mudança no nosso rumo de vida? Faz parte. Então é preciso que nós entendamos isso. Mas Simão, a gente escolhe, mas escolhe no meio tão adverso. Será que isso é escolha mesmo? É a questão 260. Que eu falo que é uma das perguntas mais bem-humoradas do livro dos Espíritos. Considerando que nós escolhemos o gênero de vida, o gênero de provas. E aí pergunta-se, como pode então o Espírito escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Ou seja, vai ser ruim de escolha desse tanto? Ele pode escolher, ainda escolhe nascer nos piores lugares? E eles respondem, para que haja analogia nas provas. Aquele que é dado ao instinto do roubo para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. O que significa que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. No momento, para fazer a coisa, aí que complica. Fazer a coisa certa. Porque depende da gente. 
depende da dedicação até sacrificial para atender o compromisso assumido. E aí nós nos perguntamos a nós mesmos o quão dedicados nós somos. E cada um responde por si. Eu não posso medir a dedicação alheia, porque é preciso conhecer e sondar a consciência alheia. E a consciência ela é sempre alheia. Então, que o alheio olha a si mesmo. Como dizia o apóstolo Tiago na sua única epístola, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então que não pensamos a prestação de contas das consciências, que cada um preste a conta, as contas por si mesmo a Deus. Que aliás é a questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Embora, dizia, dizia Calil Gibran, que a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sanções que aplica em outrem. Então que a gente trabalhe um pouco com essa ideia da consciência. E não fiquemos com justificativas, ou melhor, sofismas, que aliás é o que Santo Agostinho também sugere, lá na questão 919A do autoconhecimento do Livro dos Espíritos. Quando ele dizia, colocai para vós questões claras, e não temais, de as multiplicar, pois o amor, pois pode-se muitas vezes pelo amor próprio esconder as próprias imperfeições, pois o avarento muitas vezes se olha e se vê como previdente e o orgulhoso cheio de amor próprio. Mas há uma coisa que serve para aferir tudo isso, a máxima do Cristo. Avaliai se o que o que fizesse, o que fazes ficaria bom em outro pois Deus não pode ter dois pesos e duas medidas. Aquilo que não convém em outro, não ficará melhor em ti. Então ali está o um roteiro, para a gente avaliar essa ideia de consciência. E seguir com a dedicação sacrificial, tornando sagrado, tornando valoroso aquilo que nós estamos fazendo em prol do Evangelho. Persistência, perseverança, longevidade, na tarefa nada é para ontem é para hoje, é para amanhã é um gerúndio fazendo trabalhando não é trabalhei, não é trabalho não é trabalharei trabalhando o que é o gerúndio? o eterno presente é um presente que nunca se termina como as palestras por exemplo que a pessoa fala assim, encerrando Eterno presente, nunca vai encerrar. Então é melhor falar, encerrarei, pelo menos a gente sabe que vai ter. Mas encerrando, quer dizer, isso não acaba. Então vejam, perseverança, longevidade, desempenhando com bom ânimo. Bom ânimo. Não foi isso que Jesus disse? Tem de bom ânimo. Aliás, isso foi dito ao Bartimeu, cego. Quando... Jesus manda, manda chamá-lo, chegam as pessoas dizendo a ele, tem de bom ânimo, ele te chama. Disse era Bartimeu. Tem de bom ânimo, ele te chama. E, aliás, uma passagem belíssima, altamente simbólica, que não é objeto da nossa conversa. Mas veja, tem de bom ânimo, ele te chama. O que é ânimo? A palavra ânimo, animos, alma. É o latim alma. Colocar alma. Dar de si. Integralmente. Principalmente diante das, dos obstáculos. Veja o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Somos abatidos, mas não somos destruídos. É uma versão daquela regra áurea também. O que não aniquila me fortalece. É a fala de Paulo. Somos abatidos, mas não somos destruídos. O cristianismo foi abatido, mas não foi destruído. Os cristãos se abateram, se, é, se sentiram abatidos, melhor dizendo, mas não se sentiram destruídos. Ressurge das cinzas. O movimento cristão, quantas vezes sofreu reveses? Basta olhar a, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem O Advento do Espírito de Verdade, na 
A mensagem que está lá, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo, eles acrescentam. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se raizaram são de origem humana. E no caso somos nós. Quantas, quantas situações de dificuldades o movimento cristão enfrentou? Mas se ressurge, porque é verdadeiro, apesar de nós todos. Da mesma forma o espiritismo, nós podemos dizer que o espiritismo vai continuar com os espíritas, sem os espíritas e apesar dos espíritas. Vai continuar. Mas é preciso então ter esse bom ânimo, pondo de lado todo o impedimento. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aos hebreus, Paulo dizendo, pondo de lado o impedimento. Em outras palavras, os senões que a gente cria. Nós criamos cheios, vários pormenores para justificar as nossas inações. Muitas vezes. Criamos coisas para justificar os nossos não atos. A começar pelo próprio ensino, pelo próprio aprendizado, pelo próprio estudo. Dona Joana de Ângeles, o livro Estudos Espíritas, ela escreve, estudar o espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Ou seja, não tem justificativa para não querer aprender para crescer. E a gente cria um monte de justificativa. Ah, mas é o seguinte, eu acho que eu sou um pouco obsediado. Porque quando eu começo a ler, me dá um sono danado. Como é que você lê? Ah, eu leio sentado numa poltrona bem macia, com a música de fundo e uma luz tênue. Eu não preciso de livro para dormir nessa circunstância. Eu durmo sem ele. Ah, então, então lê, lê num banco duro de centro espírita, daqueles tradicionais. Ah, mas eu não consigo ficar quieto, lê andando. Veja. Ah, mas eu, eu não consigo ficar lendo em pensamento, lê em voz alta. Veja, seja qual for a justificativa na qual nos apoiamos. Ah, mas eu não sei ler, sabe escutar. Veja, a justificativa é, não, porque eu não quero. Essa é a justificativa. É porque não quer. Kardec pondera isso. Lá no Projeto Espírita de 1868, lá no Obras Postas. Um curso regular do Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver o gosto pela ciência. Formará a unidade de princípios e adeptos esclarecidos. E a gente vai dizendo, falta o bom ânimo. E assim para vários outros aspectos. Ah, na idade que eu já estou, já não tem muito o que aprender. Que idade? Quantos anos você tem? Ah, estou com meus 90 anos. Não, não. 90 é só dessa encarnação. Sua idade é muito mais do que isso. E você está se preocupando com a de 90? Não, mas eu já estou no fim da vida. Bom, primeiro mostra que você precisa estudar, porque a vida não tem fim. Não, eu estou dizendo na encarnação, não tem muito o que aplicar. O assistente Aulus. Disse a André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Numa viagem de cem léguas, muitos acidentes podem ocorrer no derradeiro quilômetro do caminho. Não adianta passar uma vida se preparando e abrir o espaço de um, de um ano depois. Pode acontecer o seguinte, dirigir mil quilômetros, bati na garagem. Então é preciso perceber isso. Que é uma questão de perseverança, persistência, bom ânimo. Para que a tarefa flua. Não pensando no da agora, pensando no por vir. Quando essa casa foi, foi edificada, em termos de casa espírita, lá em 85, não se pensou no 85. Se pensou no, no, no 95, no 2005, no 2015, no 2025, no 2035 e vai embora. Longevidade. Não se faz para a geração presente, se faz para a vida. E as gerações se sucedem. E a mensagem se mantém. Essa é a ideia do trabalho. Uma outra característica, a busca da coerência entre o conhecer e ensinar a viver. Ou seja, a exemplificação. É preciso que haja uma coerência. 
essa nova criatura em Cristo que o apóstolo dizia. É preciso que haja essa, essa coerência entre o falar, fazer, o sentir, fazer. E é importante observarmos coerência, não só no aspecto doutrinário. Nós não somos muito coerentes com os nossos próprios sentimentos. Quando você é apresentado para alguém que você não conhece, primeira vez que está vendo, Aí a pessoa chega, olha, um amigo comum, vou te apresentar, Simão, isso aqui é o fulano, fulano, isso aqui é o Simão. Normalmente, como é que a gente se fala nesse momento? Muito prazer? O que é prazer? Sentimento que se tem depois de algo fazer ou experimentar. Depois de algo fazer ou experimentar. Eu não conhecia a pessoa, como é que eu vou dizer prazer se eu nem sei quem é? Ah, mas é regra de boa educação, sem sentimento? Então o que eu digo? Oi, tudo bem? Tudo bem. Foi um prazer tê-lo conhecido. Ou não fala nada. Mas veja, a gente não é muito incoerente. Tem gente que é tão prazeroso conhecer que você é apresentado ao longo de um ano duas vezes. E as duas vezes você fala, muito prazer. Dizer, foi tão prazeroso que você esqueceu a primeira já. Convencionalismo. Incoerência. Entre o sentir e o fazer. E o falar. Ou seja, dizer o que sente sentir o que diz dizer o que sente é mais fácil principalmente quando é raiva mas sentir o que diz nem sempre a gente cai muito em convencionalidades e esquece que as convenções passam é preciso então uma coerência sentir, pensar, agir, fazer essa é a ideia falamos disso hoje pela manhã de uma forma mais sentimental e agora de uma forma um pouco mais racional para a gente perceber aquele abraço que nós damos, que bom que você vê a casa espírita, será que é verdadeiro isso? Será que esse abraço é verdadeiro? Esse que bom é verdadeiro? Será que é isso mesmo? Será que eu me alegro com a alegria alheia? Porque chorar com a dor alheia é fácil, principalmente quando a gente não a tem, mas se alegrar com a alegria alheia. A gente é capacitado, é treinado para lidar com o insucesso alheio. Mas nem sempre com o sucesso alheio. A gente vai cumprimentar a pessoa, parabéns. E no interior está assim, parabéns. Não merece, eu que merecia. O alegar com que se alegra não é fácil. Porque a gente não tem coerência de sentimentos. Então é preciso pensar nisso. Porque o que vai ficar... É o sentimento, é o pensamento, não a fala. Não é o que eu falo, é o que eu exalo. Quantas pessoas que ficam num silêncio barulhento, você mal consegue ficar do lado. E essa pessoa não está falando nada, mas está exalando tudo. Então é esse aspecto da coerência entre o conhecer, o dizer conhecer, o ensinar, e o vivenciar, ou seja, o sentir. Importante isso. Que quando a gente sente o que está dizendo, você diz o que você realmente acredita. E não se coloca acima de ninguém. E não se coloca como o que ensina. Se coloca como o que fala. Porque todos nós temos algo para ensinar. Todos nós temos algo para aprender. Os filósofos contemporâneos, Almir Sartre e Renato Teixeira, no tratado existencial Tocando em Frente, que eles escreveram, eles disseram isso. Estrada eu vou, estrada eu sou. Como um velho boiadeiro que levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu vou, eu sou aprendiz. Caminho na estrada que são as outras pessoas. Estrada eu sou. Sou a estrada pela qual os outros caminham. É a hora que eu ensino. Todos nós somos estradas, todos nós caminhamos por estradas. Ora estrada eu vou, ora estrada eu sou. Ou seja, ora eu aprendo, ora eu ensino. Ninguém sabe mais. Sabe primeiro. Até o outro começar a saber. Depois sabe igual. A diferença entre aquele que aspas ensina e o outro que aprende é porque aquele que ensina aprendeu primeiro. 
e o outro vai aprender logo em seguida. Então não é superioridade. É preciso essa coerência no processo. É preciso que nós pensemos sobre elos de amorosidade, laços de afetuosidade. Com o quão afetuoso nós somos entre os nossos irmãos que partilham a nossa crença, a nossa tarefa. Nós chamamos por irmãos, mas que tipo de irmão é esse? É o, é o meu brother camarada, como diz a letra da música? Ou é só o irmão? Como é que ele chama? Não, não sei não, é irmão. Como é que é esse laço de afeto? Essa amorosidade. Nós estamos, de fato, alimentando o espírito de equipe no nosso trabalho. Jesus era o único que não precisava de equipe. E ele montou uma equipe. E deixou a equipe organizada para frente ainda. Suas orientações do que ela tinha que fazer depois. Então, quais os laços de amorosidade nós temos? Nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. Veja Paulo escrevendo aos Romanos. Nada devemos um ao outro, senão o amor recíproco. O afeto. A ciência incha, mas o amor edifica. Ontem Marcelo comentou uma frase comigo de Bezerra de Menezes. Quem ama pode muito, quem, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Veja. É importante nós percebermos isso. Dita por Chico, atribuída a doutor Bezerra, lá no livro Laços de Afeto. É importante nós percebermos isso. A chave que abre a convivência chama-se amor. Do amor chega-se ao respeito, à consideração, à parceria. É importante nós pensarmos isso. Esses elos, elos de amorosidade. O que nos liga os elos Amor, 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 amor. Amorosidade, amorosidade. Para a gente entender mais fácil, afetuosidade. Sentir esse, esse gosto de estar com as pessoas. Há uma diferença entre um grupo de pessoas servindo juntas e um grupo de pessoas com o mesmo objetivo numa tarefa. Esse grupo de pessoas com o mesmo objetivo numa tarefa é equipe. Não quer dizer que estando junto é uma equipe. Se cada um tem um propósito diferente. Se não há convergência do propósito. Que é o trabalho, no nosso caso, espírita. Então é essa a ideia dos elos. Da formação da ideais de equipe. Ou equipes dentro do ideal de Jesus. E o ideal dele é justamente esse, da amorosidade. E quantas vezes ficamos na ciência, travestida com o nome de fé raciocinada. E na verdade queremos dizer racionalizada. Quantas vezes nós reduzimos o sentimento puro e simples da criatura com seu Criador. Há uma racionalidade vazia e fria. Porque muitos dizem isso. E Kardec, ele alertou-nos para isso. Ele não excluiu a naturalidade da fé. Ele apenas chamou atenção para o excesso da ingenuidade na fé. Quando ele escreve no capítulo 19 do Evangelho. A fé cega em demasia. Prejudica em demasia Santo Agostinho dizia é preciso crer para compreender e compreender para continuar crendo 
Mas é preciso o ponto de partida. Puro e simples. Esse é o ideal do Cristo. Não é no sentido de crença. É naquela relação interna da criatura com o Criador. É aquele sentimento íntimo da existência de Deus. Que não é perpassado por tratados científicos. É simplesmente a criatura falando com seu Criador. É simplesmente Jesus dizendo a Deus, Abá, Papai. Não significa pai, a palavra Abá. Papai, paizinho. É essa a relação. É essa, isso é que vem o afeto. É uma criatura olhando para outra criatura. Tratando como irmãos. Já prestaram atenção no Pai Nosso? Como é que é a oração? Como é que ela começa? Quais as duas primeiras palavras? Justamente, Pai Nosso. O que é nosso? Todos. Se é pai de todos, todos são, são o que uns dos outros? Nos tratamos como irmãos? Por que que falam então pai nosso? Vou ter que falar pai meu. Eu me sinto filho único. Eu sou único, mas não filho único. Então a própria oração já está dizendo, se você não trabalhar o nosso, não dá para falar o resto. Como é que você vai seguir o resto se nenhum começo já nós já estamos fazendo? Porque a oração não é uma repetição, como o próprio Cristo disse, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Não creais que pelo tanto que pedirdes é que sereis atendidos. Não é pela quantidade, não é pela extensão, é pelo sentimento. É o afeto, é esse sentimento que nos liga aos irmãos, que nos permite conversar com Deus. Como bem cantou Gilberto Gil eu não vou cantar, óbvio, em respeito a vocês se eu quiser falar com Deus tenho que ficar a sós tenho que apagar a luz tenho que calar a voz tenho que encontrar a paz tenho que desatar os nós dos sapatos da gravata dos desejos, dos receios tenho que perder a conta tenho que ter mãos vazias, esquecer a data, tenho que ter mãos vazias, a alma e o corpo nus. Aí nós temos o sentimento do afeto, na conversa com Deus, que espargimos aos nossos irmãos. Essa é a ideia. Nada devemos uns aos outros, senão o amor recíproco. Foco nas metas futuras e não nas dificuldades passadas o Cristo dizia isso aquele que põe a mão na charrua no arado e olha para trás não é digno de me servir irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam avanço para as que se encontram diante de mim prossigo para um alvo ele pensa assim. prossigo para um alvo não é prossigo prossigo para um alvo voltamos ao cego Bartimeu ou voltemos ao cego Bartimeu ele chega até Jesus depois de um monte de coisas interessantes da passagem e Jesus pergunta a ele, o que queres tu que eu te faço? Que eu te faça? O que queres tu que eu te faça? Vamos imaginar nós no lugar de Bartimeu. E só podendo dizer uma coisa. E Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? O que, que nós diríamos? Eu sei o que eu diria. Eu já estou estudando esse negócio já faz tempo. Tô. Se Jesus chegasse para mim e dissesse, Simão, o que queres que eu te faça? 
na hora eu respondo assim, me dá um tempo para pensar. Porque a gente quer coisa demais. E uma só coisa nos é necessária. A que Maria escolheu, como disse o Cristo. O um aprendizado, o um entender a vida. Porque se a gente entende a vida, viver é tão simples. Como os filósofos que eu já citei disseram, no mesmo tratado existencial. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? Compreender a dinâmica da vida. E que existe uma lei da gravidade que diz que as coisas caem. Compreender a dinâmica da vida. Como a vida, como a vida funciona. Nascer. Uma frase lá do Dolmen. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a dinâmica da vida. Se nós entendemos a dinâmica da vida, veja, é seguir em frente. Isso é compreender a marcha. Se eu estou dirigindo um carro, o carro precisa de força, eu sei que eu tenho que colocar uma marcha com torque. Se eu sei que ele precisa de velocidade, eu tenho que colocar uma marcha longévula. Porque senão não, não consigo. Veja, eu compreendo a marcha, toco em frente. Então vejam, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro que levando a boiada, eu vou tocando os dias. Veja que interessante a troca de verbos que eles fizeram. Boiada não se leva, boiada se toca. Vida não se toca, vida se leva. Mas quando se entende a dinâmica, é mais difícil levar uma boiada do que tocar a vida. Porque passa a ser algo simples viver. Quando se olha, para frente. Quando se tem, um alvo. Quando se prossegue. Porque sabe onde quer chegar. Sêneca, o filósofo romano... Ele dizia, se o navegador não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Numa linguagem menos filosófica. Ai. Cachorro correndo atrás de carro. Aqui vocês não veem isso. Mas passa o carro, o cachorro sai correndo atrás do carro. O carro para, o cachorro faz o quê? Para e vai embora. Ele corre, corre, corre cachorristicamente atrás do carro. O carro para, perdeu a graça, foi embora. Ele não estava seguindo o carro, ele estava seguindo o movimento. Então, nós precisamos ter um alvo. Para que eu estou aqui? O que esperam de mim? O que eu espero de mim? E a pergunta não é que você da vida não é o que você quer para a sua vida porque da vida nada recebemos senão a devolução do que nós damos para ela a vida tem um efeito reativo a vida não me dá ela me devolve o que eu dou para ela se eu dou a vida ânimo a vida se anima para ser vivida se eu me disponibilizo para viver a vida se disponibiliza para ser vivida ela é reativa. Ela tem efeito devolutivo. Com todo respeito ao filósofo sambista, com todo respeito, Zeca Pagodinho, gosto da, da, do, 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 do timbre, mas veja, ele diz assim, é, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Melhor se dissesse, vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque nós é que levamos a vida, e não a vida que nos leva. Como cantou agora no caso Gonzaguinha, somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que seja errada. Então é preciso construir a nossa própria história. Como disseram os dois filósofos, cada um de nós constrói a sua própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz em si construir a felicidade em cima de outro não vai dar certo a base da felicidade interna 
não é em cima de pessoas e coisas pessoas saem, coisas acabam Dona Joana de Ângeles dizia isso no livro Minutos de Consciência quando ela escreveu não elejas para ti homem modelo, pessoa modelo pois as pessoas são falíveis e a queda dessa pessoa não pode representar desestímulo para a tua causa nosso modelo é Jesus então veja, alvo prossigo para o alvo não é um alvo qualquer não é alvo qualquer um alvo, não são dois três, quatro, um alvo o que eu quero, o que eu espero o que eu faço e aí eu me pergunto então, o que eu quero para a minha vida ótimo, mas é preciso uma segunda pergunta, o que eu estou fazendo leva-me a atingir o que eu busco? porque se o que eu estou fazendo não leva a isso, ou eu não quero isso, ou eu não vou atingir isso, porque não tem coerência então é isso que nós temos que pensar Quais são as nossas projeções e focos? O que nós queremos com o nosso trabalho espírita? Fidelidade ao Evangelho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que coisa interessante. Isso nos leva ao capítulo 21, do capítulo, desculpe, ao artigo 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno Código Penal da Vida Futura são só 33 artigos no artigo 21 escreve ninguém é responsável pelos erros alheios a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazer Veja. tanto a ti mesmo como aos que te ouvem se as pessoas erram copiando de mim, a responsabilidade também é minha. A não ser que os tenha gerado pelo exemplo, ou não os tenha impedido quando podia fazer. Ninguém é responsável por erros alheios. A não ser. E aí segue. Significa então, que essa carta viva, ela é lida por muitos. Significa que a fidelidade é importante. Não quer dizer que somos ou estamos incólumes ao erro. Não, todos nós somos passíveis de errar. Aliás, todos nós erramos, mas não só passível, nós erramos. Não, nós erramos feio. Mas também nós podemos levantar, reerguermos, agir. Nada, nada que nós fizermos, ou tudo que nós fizermos pode ser consertado nada que nós fizermos fica sem conserto, tudo pode ser feito tudo pode ser refeito tudo tem uma solução ah, não tem não, para a morte não tem, tem re reencarnação tudo tem solução, basta a fidelidade basta o querer o fazer o sentir, o agir que nós já vimos pela manhã Fidelidade, fidelos, total ressonância, é essa a fidelidade, ser fiel, a gente vê muito escrito por aí, Deus é fiel, isso não tem dúvida nenhuma, a melhor é a nossa, se nós somos fiéis, se nós temos fidelidade àquilo que nós dizemos crer. Fidelidade ao evangelho não é andar com o evangelho debaixo do braço, não é recitá-lo. Fidelidade é senti-lo, é tê-lo conosco, é atitude, é essa, essa mensagem que, por mais que se percam nos, os, os livros, se estiver grafada no nosso coração, nunca vai se perder. Como disse o Cristo, passará essa geração, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a fidelidade. Já percebemos que, ela, que são palavras totalmente atemporais, servem para todos os tempos, para quaisquer épocas. 
porque elas são a expressão de uma verdade existencial e a verdade existencial ela não tem época, ela tem desvelamento eu desvelo o entendimento desvelo, desvelo, desvelo à medida que vamos evoluindo nós vamos entendendo a profundidade cada vez maior dos ensinos cada vez mais mais profunda dos ensinos a fidelidade ao evangelho a ideia da caridade por exemplo capítulo 15 do evangelho segundo o espiritismo capítulo 6 do evangelho de Mateus quando Jesus foi falar da esmola tu quando deres esmola não faças como fazem os fariseus que as dão nas praças para serem vistos pelos homens crede-me, já receberam a sua recompensa tu quando deres esmola que a tua mão direita não saiba o que faz a outra o que é isso? ah, que eu não devo mostrar para os outros o bem que eu faço também, mas não é isso que está escrito ali o bem que eu faço eu preciso mostrar porque isso está lá também, no capítulo 7. Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus e não ao autor da obra. Glorifiquem a Deus que está nos céus. O problema é mostrar a obra sem se mostrar. Ali sim ele pede para não se mostrar. Mas nessa passagem ele não está dizendo isso. Veja que a tua mão direita não sabe o que faz a outra. De quem são as duas mãos? Da mesma pessoa. A tua mão direita não sabe o que faz a outra. Ele não disse que a mão direita do teu próximo não veja o que faz a tua esquerda. Ele disse que a tua mão direita não sabe o que faz a outra. Ou seja, as duas mãos são minhas. Significa que nem eu preciso ficar sabendo o bem que eu estou fazendo. Porque quantas pessoas não contam para ninguém o bem que fazem, mas dizem assim... Ah, Vou dormir o sono dos justos. Hoje eu fui bom. A mão direita está sabendo o que faz a outra. Quantas vezes vocês respiraram hoje? Vocês não contaram? Mas isso é vital, isso é necessário. Se parar de respirar vai ter um probleminha. Não conta. Uma coisa importante dessa e não conta. Quantas vezes o coração de vocês pulsou hoje? Também não contaram? Se... Parar de pulsar é a mesma coisa do parar de respirar, dá um probleminha. E não conta. Quantas vezes vocês piscaram hoje? Também não contaram. Vital, fundamental. E não contamos. Quantos passos nós demos hoje? Não contamos? Quantas boas ações vocês fizeram hoje? Oh, contaram. Nenhuma. Nenhuma é número. Zero. Contei. Quando fazer o bem foi tão natural como respirar, pulsar um coração, andar, piscar, que a gente mal percebe que faz. Aí sim, a minha mão direita não sabe o que faz a outra. Mas enquanto eu consigo contar, eu faço. Numerá-lo, a minha mão direita está sabendo o que faz a outra. O que Jesus está pedindo é muito mais do que não mostrar aos outros. É não se vangloriar por fazer o bem. Fidelidade ao Evangelho. Entender isso do Evangelho. Segurança nas orientações. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque cada toque da trombeta tem um motivo. Cada toque da corneta tem o toque de marcha, tem o toque de retirada, tem o to... cada toque tem um porquê. Se o toque da trombeta for incerto, o sonido, o som for incerto, quem vai se preparar? Veja o que Paulo está dizendo aos coríntios. Veja o que nos fala Emmanuel no livro Vinha de Luz. O som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. 
Veja que liçãozinha Emmanuel nos traz. Valendo-se ele dessa frase de Paulo. Ou seja, quanto de nós nós estamos colocando naquilo que não é nosso? Na própria doutrina. Nos próprios ensinos. Por não afinar a trombeta. Com qual diapasão? Diapasão do Divino Mestre. Colocar o diapasão do Divino Mestre. E a gente afina com vários outros, mas não com o Divino Mestre, muitas vezes. Muitas vezes nós trazemos ideias estranhas à própria codificação espírita. Trazemos ideias completamente contraditórias ao ensino espírita e queremos enfiar no meio espírita quantas vezes? obviamente fora da Flórida e fora também fora também lá de Massachusetts tem mais algum estado aqui? não, né? é importante percebermos isso e isso só se faz quando se perde a fidelidade porque se somos fiel ao ensino nós não enxertamos nada já nos basta o que está lá. Quantos modismos a gente vê? Quantos personalismos a gente vê? É preciso que haja segurança. E onde está a segurança? No Cristo? Na codificação. Quantas pessoas conhecem de fato as obras espíritas? Quantos médios já leram e estudaram o livro dos médios? Que, aliás, tem um subtítulo, Guia dos Médiuns e Evocadores, etc. Guia. Se ele é o guia, como é que o guiado nunca lê o guia? É. E constrói suas teorias. É um dos elementos fundamentais do, do movimento espírita. Ou, melhor dizendo, da doutrina espírita. A mediunidade. E Emmanuel traz com muita segurança a verdadeira definição assim, dita na pergunta é a questão 382 do livro Consolador qual a verdadeira definição da palavra mediunidade e Emmanuel dá uma aula de Velho Testamento ele diz a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador Prometido atualmente em curso na Terra ele se refere à profecia do profeta Joel lá no capítulo 2 do livro de Joel quando Joel escreveu naqueles dias vossos velhos terão sonhos vossos filhos vossos jovens terão visão e vossos filhos e filhas profetizarão naqueles dias e aí Emmanuel fala que a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne ele diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne mostrando que essa é a mediunidade e depois ele diz se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a maior, melhor oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos e qual segurança nós temos na orientação mediúnica qual conhecimento que se tem qual enxerto que se faz e assim em cada postulado espírito em cada princípio fundamental da doutrina espírita. Quantos enxertos? É preciso pensar nessa segurança das orientações. Importância da vigilância e força nos propósitos. Boa vontade, falamos pela manhã. Força de vontade, falamos agora à tarde. Boa vontade é para começar. Força de vontade é para continuar. Sem perder a boa vontade do começo. Vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Veja o conselho que nos dá a primeira carta aos Coríntios. Vigiai, estáis firmes. É preciso essa, perceber que nós não podemos, digamos que, baixar a guarda, no aspecto não de policiamento, autopoliciamento. É vigilância. 
Tá certo que no momento inicial a gente se policia, mas a ideia é de vigilância, é de observação, é de se olhar, é de se perceber, é de se analisar e não se proibir, não é isso. Não é conter, é educar os ímpetos. Num primeiro momento a gente contém, num segundo momento a gente educa. Então esse aspecto de estar, vigilância, de estar em vigilância e aquele objetivo de prosseguir para o alvo, nós temos a força para continuar nele. Se der uma desviada, volta para o caminho. Está certo que voltar para o caminho dá um trabalhinho, mas volta para o caminho. E vamos para frente. E vamos seguindo. Essa vigilância, que não é vigilância alheia, é vigilância a si mesmo. Que a gente vigia os outros. Muito bem, por sinal. É autovigilância. É olhar para si. Com todo o respeito que se deve ter a si mesmo. Reconhecendo as falhas e os acertos. E buscando o crescimento. Apesar das falhas. Não tem problema. Ah, é reforma íntima, sim. Podemos dizer que numa reforma íntima nós devemos aceitar a nossa parte sombra, mas fazer brilhar a parte luz. Porque a luz resplandece nas trevas e as trevas se dissipam. Primeiro capítulo do Gênesis. Como que se resolve as trevas? Acendendo luz e não combatendo as trevas. Paulo falava isso aos romanos. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é combatendo o que está errado, é buscando o caminho do que está certo. Há muito tempo, mas faz tempo isso, tinha um programa numa TV, um programa religioso, chamava 25ª Hora. Pra vocês verem que hora que era. E eu estava lá assistindo, eu assistia tudo. É tudo, não, mas eu gosto também né? a gente aproveita tudo dizia o apóstolo Paulo, observar tudo e retende o que for bom e eu assisti esse programa, e esse programa era um debate e estavam é, vários religiosos representantes de diversas escolas religiosas tinha lá, um, não me lembro quem mas dizia se representar o espiritismo que não tem representante mas lá na TV tinha e estava debatendo, e tinha uma numeróloga, que de religião não falava nada. E nas considerações finais, essa numeróloga fez uma pergunta aos religiosos. É, vocês pregam a Deus ou o diabo? Mas foi um escândalo a pergunta dela, para os religiosos. Lógico que é Deus, lógico que é Deus. Ela falou, creio que não. Quem você... Aí ela falou, não, só um segundo. Aí eu não vou dizer agora com exatidão, porque eu não me lembro mais. Mas vocês falaram aqui hoje o nome de Deus 30 vezes. E falaram o nome do diabo 200 vezes. O que mais se fala é o que mais se prega. Não se combate, se propaga. Então propaguem Deus e deixa o diabo quieto. Ela falou assim. Né? Ou seja, para que combater o mal? se eu posso mostrar o bem e o bem bate o mal por que chegar para a pessoa e apontar os defeitos se eu posso dizer a ela as virtudes que ela tem e valorizar pedir que ela as, as viva e os defeitos vão sumindo então essa é a ideia da vigilância não é policiamento é vigilância como dizia Zé Ramalho a, vigil... A, vil... a vigilância cuida do normal dizia ele dá a impressão que eu fico escutando música direto não fico não não fico não é porque eu vou lembrando aqui já escutei faz tempo e eu fui me lembrando não fico ouvindo direto não pode ver que eu não tenho nem foninho de ouvir exercício da esperança como proteção rumo ao alcance dos objetivos esperança, do verbo esperançar não do verbo esperar esperança acreditar que vai fazer 
aguardar o momento, mas não deixar passar o momento. Filosoficamente, não deixar o cavalo passar arriado. Não perder o bonde. Ou seja, a esperança. Aquele que perseverar até o fim, disse o Cristo, capítulo 24 de Mateus, será salvo. Não é perseverar de lutar. Não, é esperança. Esperança. Não é o esperar. Esperançar. Isso é importante. Tendo por capacete a esperança na salvação. Tendo por proteção a esperança na salvação. Então talvez nos falte muito essas esperanças. A gente entrega os pontos muito rapidamente. Não abre espaço para a esperança. Para aquele momento do por vir. Do poder dizer sem ingenuidade. No final nós vamos dar um jeito. Como dizia o apóstolo Paulo, peleja na fé. Ele dizia isso, peleja na fé. Com a esperança de que vai acontecer o que for necessário e bom para nós. Talvez nos falte essa esperança no coração, porque a gente fica esperando demais. E a gente tem que ir ao encontro das coisas. E quando ficamos esperando demais, as coisas vêm de encontro a gente. As coisas batem na gente. Ou nós batemos nas coisas, em vez de ir ao encontro. A felicidade nós vamos ao encontro dela. A questão 614 do livro dos espíritos nos dá uma aula de esperança é a questão que abre o livro terceiro do livro dos espíritos quando pergunta-se o que se entende por lei natural eles respondem a lei de Deus criada por Deus para a felicidade do homem ela lhe indica o que deve ou não deve fazer e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Seja, única e verdadeira, criada por Deus para a felicidade do homem. Qual o objetivo da lei de Deus? A felicidade. E que objetivo Deus não encontra? A felicidade é da nossa natureza. É da lei. E nós só somos infelizes quando afastamos-nos da lei. Não é da lei de Deus a infelicidade. Não é da lei de Deus o sofrimento. A lei de Deus é a felicidade. Mas ao me distanciar da lei de Deus, eu me infelicito. E continue a felicidade existindo. E onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Quando eu me afasto da consciência, eu me infelicito. Não é Deus que me entristece. Questão 15. A lei de Deus é eterna? Eterna e imutável quanto o próprio Criador. Se a lei de Deus é para a felicidade, isso é imutável e é eterno. Então felicidade nunca acaba. O que é a palavra infelicidade? O que significa o prefixo in? Negação. A ausência é o prefixo a. A moral, quer dizer, sem moral. Imoral, contrário à moral. Negativo, negando a moral. O prefixo in é negação. Então veja, infelicidade, o que é? Negar a felicidade. Eu nego a felicidade por afastar-me das leis de Deus. Então estou negando. Ela continua existindo. Ela não acaba, mas eu continuo negando. Tudo que tem contrário, acaba. Porque o contrário aparece. As dicotomias. Por que que o... O, quente, o frio acaba, porque existe o quente. Se não existisse o quente, quando que o frio acabaria? Por que que o, o molhado acaba? Porque existe o seco. O seco acaba porque tem molhado. O, 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 o claro acaba porque tem escuro. O escuro acaba porque tem o claro. São dicotômicos. Tudo que tem contrário acaba. Qual é o contrário de felicidade? Tristeza? Como é que fica a alegria? Tristeza é contrário de alegria. Ninguém fica alegremente triste. Tristemente alegre. Pode ficar em dúvida quando, como can, cantou... <risos> Fagner. 
não sou alegre nem sou triste, sou poeta. A gente pode algumas vezes fazer, mas ninguém fica alegremente triste, tristemente alegre. Quando que acaba a tristeza? Quando surge a alegria. Quando acaba a alegria? Quando surge a tristeza. Então se você está alegre, se prepara, vai ficar triste. Porque acaba. Se você está triste, tranquilize, vai ficar alegre. Porque acaba também. Mas você nunca deixará de ser feliz. Infelicidade não é contrário, é negação. Eu sou feliz estando alegre ou estando triste. Eu sou feliz. Porque a felicidade é da lei de Deus. E qual é o contrário de vida? Aí ficaram com medo agora de falar, né? Qual é o contrário de vida? Morte? Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nasce, morre. Morre, nasce. Nascido, morto. Veja. Qual é o contrário de morte, de vida? Não tem nem negação em vida. Vida não tem contrário. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo. Vida nunca acaba. Se a vida nunca acaba e a felicidade nunca acaba, a felicidade é a tônica da vida. Viver é ser feliz. Esperança. É só perceber. Nem que seja por um exercício filológico, de filologia. Falta de palavras. A vida não acaba, a felicidade não acaba. Viver é ser feliz. Ah, Simão, mas você leu no Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Quantos mundos nós temos? Só dois. Nós temos só dois mundos. Mundo espiritual e mundo material. O restante são orbes, planetas. Nós temos dois mundos. Se a felicidade não é deste mundo, ela é de qual? Do mundo espiritual. Nós somos de que mundo? Se a felicidade não é deste mundo, eu também não sou. E ela é do mundo espiritual, que eu também sou. Então a felicidade é minha. E é da lei de Deus. Esperança. Confiança nos resultados do trabalho. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ou seja, ninguém trabalha achando que não vai dar certo. Acreditar no resultado, confiança no resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo. Faz da sua parte, em outras palavras. E as coisas acontecerão. Ah, mas os resultados não estão bons. Muda o jeito de fazer. Porque é uma tolice. Querer atingir resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. Atitudes iguais levam a resultados iguais. Se eu quero mudar os resultados, eu preciso mudar a atitude. Que nos lembra uma história. Dois homens foram pescar lá no Rio Amazonas e fretaram um aviãozinho e foram pescar. E aí chegaram, pescaram, cada um pegou um peixe de 60 quilos. E veio para entrar no aviãozinho. Vieram para entrar no aviãozinho. E aí o piloto disse: opa, dois não. A carga máxima aqui são 60 quilos, aí tem 120, um peixe vai ficar. Um, piloto, um pescador disse: eu não deixo o meu, eu também, eu também não deixo o meu. O pescador disse: olha, piloto, o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo rio, no avião, avião igualzinho a esse, e pegamos dois peixes iguais a esses, e levamos. No ano passado, vocês pegaram dois peixes iguais a esse, com 60 quilos cada um, e levaram no avião igual a esse? Sim. Então põe para dentro e vamos levar. E eles entraram, puseram o peixe. Tão logo o avião decola, ele cai. E aí levanta um pescador lá e diz assim, compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? <risos> Atitudes iguais, resultados iguais. Confiança no resultado a partir das atitudes. Direcione as atitudes e o resultado acontece. Porque ninguém trabalha sem confiar no resultado do seu trabalho. O reconhecimento da alegria, da tarefa e do agradecimento pela oportunidade de assumir esse tarefeiro do Evangelho. Regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo. Alegria. Não canta-se uma música no meio espírita? Somos companheiros, amigos e irmãos? Andando lado a lado, pensando no bem, a nossa alegria é bem do evangelho, não fere a Jesus, não fere a ninguém, não é isso? Alegria do bom cristão? Alegria de servir. 
alegria de ser útil? Quem não se alegra sendo útil? Trabalhar pelo serviço do Cristo reclamando com tristeza? Não combina? Então é preciso perceber que nós precisamos reconhecer essa alegria de cumprir uma tarefa e não um peso. Porque disse o Cristo, suave é meu jugo, ou leve é meu fardo, suave é meu jugo. E a gente põe o fardo da gente achando que é dele. É muito simples. Essa alegria que vem do Evangelho. E nos fala Emmanuel. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas na verdade todos os homens menos rudes têm sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então muitos dizem, mas Paulo fez isso porque era Paulo. Sim, ele fez isso porque era Paulo. Pedro fez o que ele fez porque era Pedro. Tiago fez o que ele fez porque era Tiago. E nós fazemos o que nós fazemos porque somos nós. Cada um tem a sua tarefa. Só precisa da alegria nessa tarefa. Aí vem assim sendo, que dá uma ideia de conclusão, né? E pior que é. Não está no gerúndio. Que eu podia colocar encerrando. Aí o pessoal fala assim, não, isso não acaba. Você já viu orador que faz isso? Não, encerrando. E para encerrar. Mas agora sim, encerrando. E não termina. Eu dizia, isso dizia Tácito na Roma Antiga. O que falta aos oradores em profundidade, eles não compensam com extensão. Né? E depois, e levai a palavra divina. Arme-se, vossa falange, de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Só um trechinho. Do Espírito Erastro. Lá no capítulo 20 do Evangelho. A missão dos Espíritas. Só um trecho. E depois, olha a partícula conclusiva, pois, olha o id, imperativo afirmativo. E depois, levai, imperativo afirmativo, a palavra divina. Arme-se vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. Ou seja, é simples. Arai. Esse é o convite. Essa é a ideia. E depois eu sugiro que vocês leiam o capítulo inteiro. Já que está lendo o capítulo inteiro, leia o livro inteiro. Não tem problema. Ok? E o melhor dos slides. Fim da apresentação dos slides. Clique para sair. Melhor parte. Acabou. Mas não, que é até as três horas da tarde. E aí, então, estamos abrindo para que nós enteremos, caso vocês queiram fazer alguma observação, queiram fazer algum complemento. Estamos aqui para conversar, estamos entre amigos. Se não tiver, nós vamos pôr assim seja. <risos> Tranquilos? Espero que a gente possa ter cansado vocês menos do que vocês esperavam. E eu agradeço o convite mais uma vez para ter estado aqui com vocês. E na minha forma bem mineira de agradecimento, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho com o qual me receberam, mais do que eu mereço, mas dentro da bondade que vocês têm para com todos nós. E que Deus nos abençoe a todos, abençoe a vocês, nesse trabalho tão, tão importante, tão belo que vocês desenvolvem nessas terras, na antiga, antigamente chamada Terra da Promissão, e que continua sendo, porque toda a terra onde nós estamos... Nós aprendemos a criar raízes e aprendemos a dar frutos, onde quer que sejamos plantados. Então que aproveite esse plantio aqui. E lembre-se que os fenômenos do moderno, da moderna manifestação dos Espíritos, começaram aqui. Não começaram na Europa e nem começaram no Brasil. Começaram aqui. Então que entendam que vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. E com certeza fazendo a coisa certa. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.